వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎవ్రీ వన్ సో మీరు ప్రీవియస్గా టూ వీడియో చూసినట్టయితే మనం కస్టమ్ హుక్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం కదా సో కస్టమ్ హుక్స్లో మనకి ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ అయిపోయింది అవి చూస్తే మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది సో కస్టమ్ హుక్స్ అనేది దేనికోసం ఎలా యూజ్ చేయాలనేది సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది బట్ మీకు ఇది వచ్చింది అనుకోండి ఒక ఐడియా వస్తుంది అన్నట్టు పర్ఫెక్ట్గా కస్టమ్ హుక్స్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలనేది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఒక టూ ఏపీఐ కాల్స్ తీసుకొని ఆ డేటా వచ్చేసి యూఏలో రెండర్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు ఏపీఐస్ వచ్చేసి ఇందులో ఉంటాయి మన ఇక్కడ జేసన్ ప్లేస్ హోల్డర్ అనే వెబ్సైట్కి వెళ్తే మీకు ఇక్కడ ఏపీఎస్ ఉంటాను అంటే ఓకేనా ఫ్రీ అంటే మనకి ఇది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం వర్క్ కోసం సో ఇక్కడ నేను ఏపీఎస్ తీసుకుంటాను ఒక టూ ఏపీఎస్ తీసుకొని ఆ ఏపీఐ ఫెట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన డేటా ఉంటుంది కదా సో ఆ డేటాని మనం ఇక్కడ పెట్టేస్తాను ఇక్కడ యూఎల్ బట్ తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఏదైతే డూప్లికేట్ కోడ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే మనం దాన్ని మనం తీసేయాలన్నట్టు ఆ లాజిక్ని తీసేసి ఒక కస్టమ్ హూక్లో పెట్టాలన్నట్టు హూక్లో ఎందుకు పెట్టడం ఒక ఫంక్షన్లో పెట్టచ్చు కదా నార్మల్గా అని అనుకోవచ్చు మీరు కాకపోతే ఎందుకు పెట్టాలనే నేను చెప్తాను సరేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను ఫస్ట్ ఏపీఐ డాట్ చేసాను అదేవిధంగా ఇంకొక ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను సెకండ్ ఏపీఐ అని సో ఇది వచ్చేసి యాప్ డాట్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేస్తే మనకు అక్కడ కనిపించేస్తుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఇలా ఇంపోర్ట్ చేశాను సెకండ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ ఫైల్ కూడా ఇంపోర్ట్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ అయితే ఇది తీసుకొని ఏం చేస్తాను అంటే నేను ఇక్కడ స్టేట్ అండ్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం సో యూజ్ ఎఫెక్ట్ యూజ్ స్టేట్ ఎందుకోసం మీకు తెలుసు కదా స్టేట్ వచ్చేసి వచ్చిన డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ ఎఫెక్ట్ దేనికోసం మనం పేజ్ లోడ్ అవ్వగానే డేటా అనేది ఏపీఐ కాలనీ జరగాలి కదా సో అందుకోసం అన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ కాన్స్ట్ యూజర్స్ డేటా అని పెడతాను ఓకేనా సో యూజర్ డేటా సెట్ యూజర్ డేటా ఇందులో వచ్చేసి యూజ్ స్టేట్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ ఎంటీగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే మనకు డేటా వస్తుందో ఆ డేటా అని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట మనం సో ఇక్కడ ప్రింట్ చేసే బాల్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేయడం కోసం నేను ఇట్లా అంటే మనం అలాంటి అంటే లిస్ట్గా లిస్ట్ లాంటి ఏం యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అందుకోసం ఇలా ఇలా రాసేస్తున్నాను ఓకేనా యూజర్ డేటా సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకు ఆ డేటా వస్తే అక్కడ కనిపించేసి అన్నట్టు ఎంటీఆర్ ఉంది కాబట్టి ఎంటీఆర్ కనిపించేసింది సో ఇక్కడ నీట్గా రాయడం కోసం ఇక్కడ ఒక ట్యాగ్లో పెడతాను నేను హెచ్ఓర్లో పెడతాను సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకు డేటా అనేది వచ్చేసింది ఇది ఇది వచ్చేసి ఏంటిది అది ఒక హెచ్ ఫైవ్లో పెట్టేస్తాను హెచ్ వన్లో వచ్చేసి యూజర్స్ ఓకేనా యూజర్స్ అని పెట్టేశాను ఇక్కడ డేటా వచ్చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇది ఏపీఐ కాల్ జరుగుతుంది అనుకోండి సపోజ్ ఏపీఐ కాల్ జరుగుతూ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది అది లోడింగ్ కూడా అట్లా పెట్టాలి కదా సో లోడ్ అవుతుంది సంథింగ్ అట్లా సో లోడింగ్ సెట్ లోడింగ్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ బై డిఫాల్ట్గా మనకు అది ఫాల్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఏపీఐ కాల్ చేస్తామో అప్పుడు మనం ట్రూ చేస్తాం మళ్ళీ ఏపీఐ కాల్ రిజల్ట్ రాగానే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫాల్స్ చేస్తాం సో ఒకవేళ మనకు అది వచ్చేసి ఉందనుకోండి అంటే లోడ్ అవుతుంది అనుకోండి అప్పుడు ఇఫ్ మనం లోడింగ్ ట్రూ ఉంటే ఏం చేస్తా రిటర్న్ ఇంకొకటి హెచ్ త్రీ ట్యాగ్ పెట్టేసి అందులో లోడింగ్ అని పెట్టేస్తా ఇలా సో ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ లోడింగ్ అనేది ట్రూ ఉందనుకోండి సపోజ్ ఇట్లా సో మనకు లోడింగ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది బై డిఫాల్ట్ ఫాల్స్ ఉంటుంది నేను ట్రూ అని పెట్టేసాను మీకు టెస్టింగ్ కోసం సో ఇప్పుడు మనం ఏపీఐ కాల్ అని చేద్దాం సో ఏపీఐ కాల్ చేయడం కోసం ఇక్కడ నేను మనకు చాలా ఉంటాయి ఏపీఐస్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే సంథింగ్ పోస్ట్ అని ఉంది యూజర్స్ అని ఉంది కదా మనకు తెలుసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఇది తీసేసుకుంటాను తీసేసుకొని మనకి ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను స్లాస్ యూజర్స్ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి సో యూజర్స్ సంబంధించిన డేటా అనేది వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ సో ఈ ఏపీ కాల్ తీసుకుంటాను నేను సో కాన్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తా అంటే ఒక వేరేబుల్ లాగా డిక్లేర్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను సో టాప్లో డిక్లేర్ చేస్తాను లేదంటే కాన్స్ట్ యూఆర్ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా పెట్టేశాను స్ట్రింగ్లో ఓకే ఇలా పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఏపీఐ కాల్ చేయాలంటే మీకు తెలుసు కదా ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి మనం సో ఫంక్షన్ మేక్ ఏపీఐ కాల్ సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే సో మీరు నార్మల్ ఫంక్షన్ అని రాయచ్చు లేదంటే యారో ఫంక్షన్ అని రాయచ్చు సో సంథింగ్ మీ ఇష్టం ఉన్నది రాసుకోవచ్చు నేను యారో ఫంక్షన్ రాస్తున్నా సో ఇలా పెట్టేస్తున్నాను అండ్ కాన్స్ట్ ఇక్కడ మనకు డేటా సారీ సో ఇక్కడ మనకు డేటా రావాలి రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదా కాన్స్ట్ రెస్పా
await response dot json अधि json format लो उन्टाद गाबट मनम data आने इदी इल्ले print json चुना चुना इपड़ मागे data आच्छेसा चुना इपड़ refresh एगान मागे data गोड़ आच्छेसें ரிட்டன் H5 tagலோ so allad H5 tag காதாதி so இக்கடையின் ஏச்தான்டிதி H5 tag காக்கும்டு UL பெட்டேசி இந்துலோ கெல்லை பெட்டதானும் so LILோ தானை print ஜேச்தானும் each user dot username அன்று print ஜேச்தானும் so இப்புட்டிருவன் மனக்கு username சன்னா செய்தை இன்பிச்சுந்த சேக்கிறமானக்கு கேரார் சுப்பிச்சுந்த each prop மனக்கு unique So each user dot id इला वोड़ बेट कोच्च मीश्टे So यह देना बेट्टेस कोच्च पुड़ जोड़ यूजर्स अन्न आच्चे सारू But इकड़ मनक जूट आंडी Loading आने यदी मनन बेटले गादा So loading जाल अंटा दिन्नी यह data मोत्तों try catch ले बेट्ट थाने Vocês सेट लोडिंग का चेस फाल्स हो पड़ता नू, but इनको कटे नंटे एरर रचना पर एरर नहीं हैंडल जाल गया था, तो धाने इनको को स्टेट बढ़ता नहीं नो कहना, so is error, ओके ना error, set is error, इलाके टेस्ट नहीं करेंगे जैसा नंटे, you state, इकरा मन हम two types चेस को आचू, error इपुर मन हम true false बेटा मन को आन्दे, so true false बाटे मन नचना error � API M error is to the iron repeat talent and different so you can see the alert that you can see in the user effect video but you can see the error that 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 you can see the error and if you can see the error that you can see the error that you can see the error that you can see the error so you can see the error by default that you can see the error that you can see the error that you can see so you can see the error that you can see if error अन उन्द अनकोंडी if is error अने true उन्ट return something something was happened अन बड़ता नो केना something was happened इला बेट एस्ता नो so इपड़ उसके नाट एथ मनको मिर गमनी चनिक आवाल अन्टे first loading अच्छे एस्ता दे so loading लोने होंदी गाथा एंदु loading लोने होंदी इकड चुड़ान डेमान को किश्यो होंदी एंड अंटे एपे काल जेस्टो नम बट यूज एफेट लो मन डिपेंडेंसी वो लेदु इदु ओनली वन टाइम मात्र में रन्ना वाली सो अंदु कोस में मनके कड़ लोडिंग आना अच्छे सुन अर्थमा उत्तुन्दा सो एपे काल शेशापु மனக்கு statementை செய்ந்தின் பிரதிசாரி user effect என்று மல்லி ரன் அவுத்தான்டது user effect என்று ரன் என்று பிரதிசாரி API call என்று ரன் அவுத்தான்டது API call ரன் என்று பிரதிசாரி மல்லி statementை மார்த்தான்டது so infinite loop ஐப் போத்தும் தான்டு so இப்படும் குட்து பெட்குவண்டி dependency அனைது compulsory user effect you chest அப்படு so இல்லாமானன் ஜேசா api.json பெட்டேச்தானும் பெட்டேசி இந்துலோ விடையின் ஜேச்தான்டு அண்டு சப்போஜ் கட்டு சொல்லும் அண்டு மனக்கு என்று error ஐச்சுதான் கொண்டு சப்போஜ் error ஐச்தே மனக்கு something was happened அண்டு error அண்டு display ஐப்பேன் சு இக்கட மனம் loading ஏ handle ஜேசாம் error ஏ handle ஜேசாம் சு மல் datanுக்குடன் handle ஜேசி 
పోస్టం పెడతాను అండ్ ఇక్కడ యూజర్స్ డేటా ఇలా ఉంది కదా ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైతే సెట్ యూజర్స్ డేటా అని ఉందో అక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే సెట్ పోస్ట్ డేటా అని పెట్టేస్తాను ఓకేనా సో ఇలా పెట్టేస్తాను పెట్టేశాను అండ్ నెక్స్ట్ యూజర్ డేటా అని ఉంది కదా ఎక్కడైతే యూజర్ డేటా అని ఉందో అక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే పోస్ట్ డేటా అని పెట్టేస్తాను ఓకేనా సో ఇలా పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఇంతకుముందు వచ్చేసి యూజర్స్ డేటా ఇప్పుడేమో పోస్ట్ డేటా సో సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ లోడింగ్ సెట్ లోడింగ్ ఎరర్ అవన్నీ సేమ్ థింగ్ అవన్నీ సేమ్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే ఇది కూడా నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఇంపోర్ట్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి సో ఎయిట్లో కస్టమ్ బుక్లో ఎగ్జాంపుల్ టూలో ఎగ్జాంపుల్ త్రీ కదా సో త్రీలో మనకు సెకండ్ ఏపీఐ సో ఇక్కడ నేను ఇది తీసేస్తాను సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు రెండు వచ్చేస్తాయి సో ఇక్కడ సో పోస్ట్లో మనకు ఏమేమైతే ఉంటాయో అవి పెట్టాలి కదా సో పోస్ట్లో మనకు ఏముంటాయో అవి పెట్టాలి ఇక్కడ చూడండి యూజర్స్లో పోస్ట్స్ ఓకేనా పోస్ట్ అండ్ యూజర్ నేమ్ ఉండదు అందులో టైటిల్ ఉంటుంది కదా సో టైటిల్ పెట్టేస్తాను సో ఇప్పుడు చూడండి మీరు చూసుకున్నట్టయితే యూజర్స్లో యూజర్స్ పోస్ట్లో పోస్ట్స్ సో ఇలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది బాగానే ఉంది బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం సేమ్ థింగ్ని మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి పోస్ట్ డేటా సెట్ లోడింగ్ ఈజ్ ఎరరు ఈ మే ఏపీఐ కాల్ ఈ యూజ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇందులో యూజ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇందులో కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం సో అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ ఉంది ఏంటంటే స్టేట్ యొక్క లాజిక్ ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఈ యూజర్ డేటా కానీ సెట్ లోడింగ్ ఈజ్ ఎరర్ ఇదంతా ఏంటి స్టేట్కి సంబంధించిన లాజిక్ ఇక్కడ కూడా స్టేట్కి సంబంధించిన లాజిక్ సో అందుకే స్టేట్కి సంబంధించిన లాజిక్ని ఒక ఫంక్షన్లో పెట్టాలంటే నార్మల్ ఫంక్షన్లో పెట్టలేము అందుకే మనం ఒక కస్టమ్ హోక్ అనేది క్రియేట్ చేసి అందులో దీనికి సంబంధించిన లాజిక్ అనేది అక్కడ పెట్టాలి సో అర్థమైంది కదా సో మనకు డూప్లికేట్ కోడ్ని స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్ లాజిక్ని మనం డూప్లికేట్ లేకుండా చేయాలంటే కస్టమ్ హూక్స్ అనే దానికి వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక హూక్ పెడతాను అక్కడ దాని పేరు వచ్చేసి ఏంటంటే సారీ ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ యూస్ ఫెడ్స్ అర్థమవుతుందా యూస్ ఫెడ్స్ డాట్ చేస్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఇక్కడ మీరు గమనించండి నేమ్ వచ్చేసి మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు పెట్టచ్చు ఓకేనా సో ఇలానే పెట్టాలని ఏం లేదు ఫంక్షన్స్ కూడా మీ ఇష్టం ఉన్న ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ జేఎస్ఎక్స్ రాయాను కాబట్టి ఇలా పెట్టేశాను అండ్ ఇక్కడ మనకి యూజ్ స్టేట్ యూజ్ ఎఫెక్ట్ రెండు అవసరం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే హూ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఆ ఫంక్షన్ ముందు యూజ్ అనేది కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి అప్పుడే అది కస్టమ్ హూక్ లాగా మారిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం యూఆర్ఎల్ పాస్ చేస్తాం కదా సో ఆ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా మొత్తం ఇక్కడ పెట్టేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా మనకు ఉంది కదా సో ఇదంతా ఇక్కడ రాసేస్తాను నేను సో ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా తీసుకెళ్ళేసి అక్కడ పెట్టేస్తాను ఫెడ్చ్లో ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తాను సో ఏం రిటర్న్ చేస్తాను ఒక అరే రిటర్న్ చేస్తాను అందులో ఇవన్నీ రాస్తాను నేను సో ఇక్కడ పోస్ట్ డేటా కాకుండా నార్మల్ డేటా పెట్టేస్తాను మళ్ళీ ఇంకొకటి లేకుంటే ఫైనల్ లేదంటే నార్మల్ డేటా అనే రాస్తాను సో డేటా అనే రాసేసి ఇక్కడ నేను కమ్మింగ్ డేటా పెట్టేస్తాను సో మనకు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది రావు సో ఇక్కడ కూడా ఇంతకుముందు రాసింది మీరు ఏం వర్రీ కాకండి చూస్తే అర్థమైపోతుంది సెట్ పోస్ట్ డేటా ఉంది కదా అది కూడా ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే సెట్ డేటా లాగా మార్చేస్తాను సో ఇప్పుడు మార్చేస్తాను సో ఇక్కడ మనకి ఏమ ఏంటంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తా అంటే ఇది హూక్ అన్నట్టు ఓకేనా హూక్ అన్న ఫంక్షన్ అని రెండు సేమే కాకపోతే హూక్స్ అనేది ఏంటంటే హూక్స్ అనేది మనకు ఎప్పుడైతే మారిపోతు అంటే హూక్స్ అనేది మారిపోయినా కొద్దీ అప్లికేషన్ అనేది రెండర్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఫంక్షన్స్కి హూక్స్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు మనం ఫంక్షన్ ఇప్పుడు హూక్స్ కోసం యూజ్ అని పెట్టాలి అంతే ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అని వచ్చేస్తుంది యూఆర్ఎల్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏపీ కాల్ చేస్తాం ఓకేనా ఏపీ కాల్ చేసేసి ఆ డేటాని ఇక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాం అండ్ రిటర్న్ చేసేటప్పుడు మనం ఇలానే రిటర్న్ చేసుకోవాలి సో మీరు అరే అనే రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు ఆబ్జెక్ట్ అనేది రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం సో ఇక్కడ నేను అరే రిటర్న్ చేస్తా సో డేటా లోడింగ్ అదేవిధంగా ఈజ్ ఎర్రర్ సో ఇలా మూడు రిటర్న్ చేశాను ఈ మూడిటిని తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ పెట్టేస్తాను చూడండి ఇంపోర్ట్ అది పెట్టేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇంపోర్ట్ యూస్ ఫెచ్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ నుంచి యూస్ ఫెచ్ తీసుకున్నాను కదా సో ఇక్కడ కాన్స్ట్ మళ్ళీ డిస్చార్జ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇట్లా యూస్ ఫెచ్ అండ్ యూఆర్ఎల్ అనేది పాస్ చేయాలి సో మనకి
సారీ రాల్ రన్ ప్రాసెస్ కదా సో ఇక్కడ పోస్ట్ డేటా బదులు యూజర్స్ డేటా పెట్టేస్తున్నాం యూజర్ డేటా అండ్ మనం హూక్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇంపోర్ట్ యూజ్ ఫెట్ ఇప్పుడు సేవ్ చేశాను సేవ్ చేస్తే మనకు ఒక ఎర్ర వచ్చింది అదే ఎర్ర చూద్దాం యూజర్ డేటా ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ సో ఇక్కడ యూజర్స్ కాదు యూజర్ సో ఇప్పుడు నేను సేవ్ చేశాను సో స్టిల్ మనకు వర్క్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం స్టేట్ లెవెల్ లాజిక్ ఇది ఇది సేవ్ చేయలేదు ఇది కూడా సేవ్ చేస్తున్నా చూడండి రెండు వర్క్ అవుతున్నాయి ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా మీకు మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇలా చెక్ చేయండి చూడండి మనకి ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఎలా ఉంది ఇదంతా అవసరం లేని కోడ్ అంతా ఈ ఫస్ట్ ఏపీఏలో సెకండ్ ఏపీఏలో రెండు ఫైల్స్లో పెట్టాం బట్ మనం ఈ స్టేట్ లెవెల్లో ఉండే లాజిక్ని బయట ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇంకొక ఫంక్షన్లో పెట్టాలి ఒక ఫంక్షన్లో పెడితే ఆ ఫంక్షన్లో హూక్స్ అనేది కాల్ చేస్తే వర్క్ కావు కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ని కూడా మనం కస్టమ్ హూక్ లాగా మార్చాలి సో కస్టమ్లుగా మా కస్టమ్ హూక్ లాగా మార్చాలంటే ఆ ఫంక్షన్ ముందు యూజ్ అని పెట్టాలి ఇలా సో యూజ్ అని పెడితే ఇది ఒక కస్టమ్ హూక్ అయిపోయింది సో ఈ కస్టమ్ హూక్ని మనం ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీకు కస్టమ్ హూక్స్ అనేది ఎలా వర్క్ అవ్వాలి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అని అర్థమైంది అనుకుంటాను సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో ఈ వీడియో ద్వారా మనకు హూక్స్ అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి వెళ్ళి నేను కొన్ని డీబగింగ్ స్కిల్స్ చెప్తాను ఆ తర్వాత మనకు రియాక్ట్ రౌటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ దెన్ ట్రాయాక్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సో ఆ వీడియోకి ఒక థమ్సప్ ఇవ్వండి అండ్ షేర్ చేయండి సో ఇట్ రియల్లీ మోటివేట్స్ మీ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో దట్ నాకు ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయాలనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ